আচ্ছা এবার আমরা বুঝব পার্লামেন্টে লোকসভা সম্পর্কে লোকসভা সম্পর্কে বুঝব আচ্ছা লোকসভার যেমন রাজ্যসভার অন্য যে অন্য অন্য যে নাম সেটা জানতে পেরেছিলাম সেরকম লোকসভারও আদার্স নেমগুলো জানব লোকসভার অন্য নামগুলোকে বলা হয় লোয়ার লোয়ার হাউস লোয়ার হাউস পপুলার হাউস আর টেম্পোরারি হাউস লোয়ার হাউস কেন বলা হচ্ছে লোয়ার হাউস অর্থাৎ নিম্নকক্ষ বলা হচ্ছে লোয়ার হাউস হলো নিম অর্থাৎ নিম্নকক্ষ কেন নিম্নকক্ষ এখানে যারা যারা নির্বাচিত হয়ে আসেন তাদের বয়স হতো কত বয়স হলো পঁচিশ বছর তাদের বয়স কত হলো পঁচিশ বছর ঠিক আছে আর ওইখানে রাজ্যসভায় যারা নির্বাচিত হয়ে আসে তাদের বয়স ছিল তিরিশ আর এখানে লোকসভায় যারা সদস্য যারা নির্বাচিত হয়ে আসে তাদের বয়স হলো পঁচিশ বছর পপুলার হাউস এই জন্য কেন বলবো কারণ পপুলার হাউস এই জন্যই যে নিম্নকক্ষের সদস্য অর্থাৎ লোকসভার সদস্য লোকসভার যার সদস্য লোকসভার ম্যাক্সিমাম সদস্য কত পাঁচশো বাহান্ন লোকসভার সদস্য পাঁচশো বাহান্নর মধ্যে পাঁচশো তিরিশ জন আসে কি বিভিন্ন রাজ্য থেকে বিভিন্ন রাজ্য থেকে বিভিন্ন রাজ্য থেকে নির্বাচিত হয়ে আসে ঠিক আছে আর কুড়ি জন আসে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে ঠিক আছে কুড়ি জন আসে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে তাহলে পাঁচশো পঞ্চাশ জন নির্বাচিত হয়ে আসছেন এই যে পাঁচশো পঞ্চাশ জন নির্বাচিত হয়ে আসেন কার দ্বারা নির্বাচিত হচ্ছেন এই পাঁচশো পঞ্চাশ জন যে নির্বাচিত হচ্ছেন এই পাঁচশো পঞ্চাশ জন নির্বাচিত হয়ে আসছেন জনগণের দ্বারা কার দ্বারা জনগণের দ্বারা জনগণের দ্বারা জনগণের দ্বারা ডাইরেক্ট নির্বাচিত হয়ে আসছে হ্যাঁ ডাইরেক্ট নির্বাচন জনগণ ডাইরেক্ট এই লোকসভার সদস্যদের পাঁচশো পঞ্চাশ জন সদস্যকে নির্বাচন করছে ক্লিয়ার লোকসভার পাঁচশো পঞ্চাশ জন সদস্যকে নির্বাচন করছে জনগণ ডাইরেক্ট করছে এটা বুঝলে তো ওখানে কি হয়েছিল রাজ্যসভার সদস্যরা ইনডাইরেক্ট হ্যাঁ পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতির মাধ্যমে নির্বাচিত হয়ে আসছিল পরোক্ষ নির্বাচন আর এটা প্রত্যক মানে একদম ডাইরেক্ট নির্বাচিত হয়ে আসছে প্রত্যক্ষ কেন ওখানে পরোক্ষ কারণ ওখানে জনগণ নির্বাচন করছিল না জনগণ যে প্রতিনিধিদেরকে নির্বাচন করছিল রাজ্যসভায় জনগণ যে প্রতিনিধিদেরকে নির্বাচন করছিল জনগণ যাদের নির্বাচন করেন অর্থাৎ বিধানসভার সদস্য যাদেরকে এমএলএ দেরকে জনগণ নির্বাচন করেন আর ওই নির্বাচিত প্রতিনিধি কি করেছিল রাজ্যসভার সদস্যদের নির্বাচন করে পাঠাচ্ছিল একক হস্তান্তরযোগ্য সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের নীতির ভিত্তিতে ক্লিয়ার ওই জন্য ওটা পরোক্ষ আর এখানে ওই ব্যাপার না এখানে কি হচ্ছে জনগণ ডাইরেক্ট পাঁচশো পঞ্চাশ জন সদস্যকে নির্বাচন করছে এই যে এমপি হ্যাঁ আমাদের মালদাতে যেরকম হ্যাঁ কটা এমপি মালদাতে কটা এমপি মেম্বার অফ পার্লামেন্ট এমপি সংখ্যা হলো দুটো একটা হলো উত্তর মালদা আমাদের উত্তর মালদা আর একটা হলো দক্ষিণ মালদা উত্তর মালদা আর দক্ষিণ মালদা দুটো দুটো সিট এখানে এমপি ঠিক আছে সেরকম আমাদের রাজ্যে টোটাল এমপি সিট সিট কটা বিয়াল্লিশটা টোটাল এমপি সিট হলো বিয়াল্লিশটা সেরকম কি প্রতিটা রাজ্যে তার যে এমপি সিট সেই সিটটা কিন্তু এক এক রাজ্যে এক যেমন উত্তরপ্রদেশে সংখ্যা কত আশি উত্তরপ্রদেশের সংখ্যাটা আশি কারণ উত্তরপ্রদেশের জনসংখ্যা বেশি কারণ জনসংখ্যার ওপর ভিত্তি করে কিন্তু লোকসভার সিট মানে লোকসভার যে আসন সেই আসনটা প্রতিটা রাজ্য পায় যেমন পশ্চিমবঙ্গের যে জনসংখ্যা সাড়ে মানে সাড়ে সাত লক্ষতে সাধন হিসাবে সাড়ে সাত লক্ষতে একজন এমপিকে পাওয়া যায় ঠিক আছে তো সেই অনুসারে পশ্চিমবঙ্গের এমপির যে যে সংখ্যা সেটা হলো কি বিয়াল্লিশ আর উত্তরপ্রদেশে যেহেতু জনগণের সঙ্গে জনসংখ্যা অনেক বেশি সেহেতু ওখানে আসন সংখ্যা লোকসভার যে আসন সংখ্যা সেই সংখ্যাটা বেশি আসি ঠিক আছে তো এই যে পাঁচশো পঞ্চাশ জন সদস্যকে ডাইরেক্ট নির্বাচন করছে কে জনগণ নির্বাচন করছে নিজে ভোট দিয়ে আমরা যে ভোট দিই লোকসভা ভোট দিই ভোট দিতে যাই ভোট দিতে গিয়ে ডাইরেক্ট এই জন্য এটাকে বলছে পপুলার হাউস মানে জনগণের দ্বারা যেহেতু এই এই হাউসের যে যারা সদস্য এই সেই লোকসভার যারা সদস্য তারা কি হচ্ছে জনগণের দ্বারা ডাইরেক্ট নির্বাচিত হয়ে আসছে এই জন্য এটা বলছে পপুলার হাউস ক্লিয়ার আর একটা বলছে টেম্পোরারি হাউস টেম্পোরারি হাউস কেন বলছে দেখো এই হাউসটা কিছু পাঁচ বছরের জন্য পাঁচ বছর এটা স্থায়ী কক্ষ না অস্থায়ী কক্ষ বলা হয় যেমন রাজ্যসভা ছিল স্থায়ী কক্ষ কেন ওই কক্ষ কখনো ভাঙে না কিন্তু আমাদের কিন্তু লোকসভা কিন্তু ভেঙে দেওয়া হয় পাঁচ বছর পর পর ভেঙে দেওয়া হয় পাঁচ বছর পর পাঁচ বছর হয়ে গেলে মেয়াদ পূর্ণ হলে তারপরে সেটা ভেঙে দেওয়া হলো ভেঙে দেওয়ার পর আবার আবার যদি হলে যে ধরে নাও মানে আবার হলে যে সেটা নির্বাচন হবে নির্বাচনে তারপরে আবার যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করবে অর্থাৎ যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করবে অর্থাৎ যা 
মানে ভোট থাকবে তার ফিফটি পার্সেন্ট মিনিমাম হ্যাঁ মানে যা আসন থাকবে ধরুন বর্তমানে আমাদের মোট সর্বমোট আসন কথা পাঁচশো বাহান্ন আর অ্যাট প্রেজেন্ট অ্যাট প্রেজেন্ট ম্যাক্সিমাম পাঁচশো বাহান্নটা সিট হতে পারে আর অ্যাট প্রেজেন্ট সিট কত পাঁচশো পঁয়তাল্লিশ অ্যাট প্রেজেন্ট সিট কত পাঁচশো পঁয়তাল্লিশ তাহলে পাঁচশো পঁয়তাল্লিশের ফিফটি পার্সেন্ট করলে মিনিমাম মিনিমাম দুশো বাহাত্তরটা আসন কোনো দলকে পেতে হবে মিনিমাম যেটাতে আমাদের এবার বিজেপি পেয়েছিল কত দুশো নিজেই পেয়েছিল কত দু হাজার চোদ্দ সালের নির্বাচনে দু হাজার চোদ্দ দুশো বিরাশিটা পেয়েছিল বিজেপি নিজেই ঠিক আছে তারপরে তার যে জোট ঠিক আছে এনডিএ জোট মানে বিজেপির যে শরিক সে শরিকে যে আসন পেয়েছিল তাতে তিনশোর উপরে দাঁড়িয়েছিল ফিগারটা তিনশোর উপরে ছিল তাই না তার মানে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছিল কারণ দুশো বাহাত্তরটা পেতে হবে সেখানে দুশো বিরাশিটার উপরে পেয়েছিল যার দু হাজার উনিশে কিন্তু যেটা অনেক বেশি দু হাজার উনিশে বিজেপি যতদূর সম্ভব নিজেই পেয়েছিল মানে তিনশোর উপরে বুঝতে পারলো তো তিনশোর তিনশোর উপরে ছিল তাহলে মিনিমাম কোনো দলকে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে গেলে মানে সরকারে যেতে গেলে তাহলে কত দরকার ফিফটি পার্সেন্ট আসন মানে ফিফটি পার্সেন্ট আসন পেতে হবে অর্থাৎ বর্তমান আসন সংখ্যা কত পাঁচশো পঁয়তাল্লিশ তার মধ্যে মিনিমাম দুশো বাহাত্তরটা পেতে হবে ক্লিয়ার বোঝা গেল তো এইবার এবার এবার ধরে নাও যে একটা দল মানে একটা দল যখন সে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে পার্লামেন্টে যখন সে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করার পর যে সে সরকার গঠন করে তখন সে সেই যে আইনসভাটা সেই আইনসভাটা মানে লোকসভাটা মানে সেই লোকসভাটা কত বছরের জন্য হয় পাঁচ বছরের জন্য ঠিক আছে কারণ লোকসভার সদস্যদের কার্যকালের মেয়াদ কত পাঁচ বছর ঠিক আছে যেমন রাজ্যসভার সদস্যদের কার্যকালের মেয়াদ কত ছিল ছ বছর রাজ্যসভা ছিল হ্যাঁ ছয় বছর আর লোকসভা হলো পাঁচ বছর লোকসভার সদস্যদের কার্যকালের মেয়াদ মেয়াদ ধরো পাঁচ বছর অর্থাৎ পাঁচ বছর পর পর কি হয় লোকসভা ভেঙে দেওয়া হয় ভেঙে দিয়ে আবার নির্বাচন হয় দিয়ে আবার পাঁচ বছরের জন্য গঠিত হয় ঠিক আছে হ্যাঁ এবার পাঁচ বছরের জন্য গঠিত হয় কিন্তু এমনও দেখা গেছে যে পাঁচ বছরের আগেই লোকসভা ভেঙে গেছে এরকম উনিশশো নিরানব্বই সালে একটা উদাহরণ করি উনিশশো নিরানব্বই সালে অটল বিহারী বাজপেয়ী যখন সরকার গ্রহণ করেছিল সেই সরকার মাত্র টিকে ছিল তেরো দিন তেরো দিনে সরকার গ্রহণ করেছিল তেরো দিন টিকে ছিল তাহলে কি তেরো দিন পরে সরকার পড়ে গেছিল অর্থাৎ লোকসভা ভেঙে গেছিল লোকসভা ভেঙে দিয়েছিল তাহলে সেই জন্য লোকসভা যেহেতু পাঁচ বছরও ভাঙতে পারে আবার যে কোনো সময় যদি সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারে তাহলে ভেঙে যেতে পারে সেই জন্য এটাকে বলা হয় টেম্পোরারি হাউস অর্থাৎ অস্থায়ী মানে স্থায়ী কখন অস্থায়ী কক্ষ ক্লিয়ার আর রাজ্যসভা কোনোদিন ভাঙে না ক্লিয়ার এবার দেখো এই যে এই যে লোকসভা এই লোকসভার পাঁচশো পেয়ে বাহান্ন জন সদস্য আসছে পাঁচশো বাহান্ন জনের মধ্যে পাঁচশো তিরিশ জন আসছে কি রাজ্য থেকে বিভিন্ন রাজ্য থেকে বিভিন্ন রাজ্য থেকে আসে লোকসভার সদস্য পাঁচশো তিরিশ জন বিভিন্ন রাজ্য থেকে আসে পাঁচশো তিরিশ জন যেমন পশ্চিমবঙ্গ থেকে বললাম যে বিয়াল্লিশ উত্তরপ্রদেশ থেকে আসি এরকম পাঁচশো পাঁচশো তিরিশ জন সদস্য আসে রাজ্য থেকে আর কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল আছে আমাদের সাতটা সেই কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে আসছে কুড়ি জন তাহলে পাঁচশো তিরিশ আর কুড়ি কত হল পাঁচশো পঞ্চাশ আর দুইজন আসছে অ্যাংলো ইন্ডিয়া অ্যাংলো ইন্ডিয়া ইঙ্গো ভারতীয় ইঙ্গো ভারতীয় অ্যাংলো অ্যাংলো কথার অর্থ হলো ইংলিশ মানে অ্যাংলোটাকে ইংলিশে বলা ইয়েতে বলা হয় অ্যাংলোকে বলা হয় ব্যাংলোকে যদি ভাঙা যায় তাহলে কি বেরায় ইংলিশ অথবা ব্রিটিশ ঠিক আছে ইংলিশ অথবা ব্রিটিশ আর ইন্ডিয়ান তো ইন্ডিয়ান বুঝতে পারছো অর্থাৎ অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মানে মানে যাদের যাদের পিতা মাতার মধ্যে একজন ইংরেজ একজন পিতা হয় পিতা ইংরেজ নয় মাতা ইংরেজ মা অথবা বাবার মধ্যে একজন ইংরেজ মানে ওয়ান পার্সেন ইংরেজ ঠিক আছে ব্রিটিশ ঠিক আছে তাদেরকে বলা হয় অ্যাংলো ইন্ডিয়া তাদের মধ্যে থেকে আসবে দুজন আর এই দুজনকে কিন্তু রাষ্ট্রপতি কি করবে এরা দুজন নির্বাচিত হয়ে আসবে না এরা মনোনীত হবে রাষ্ট্রপতির দ্বারা মনোনীত মনোনীত হবে রাষ্ট্রপতির দ্বারা মনোনীত হবে রাষ্ট্রপতির দ্বারা মনোনীত হবে এই এই দুজন রাষ্ট্রপতির দ্বারা মনোনীত হবে ঠিক আছে মনোনীত হবে বোঝা গেল এই দুজন রাষ্ট্রপতির দ্বারা মনোনীত হবে ক্লিয়ার হম তো এই যে তাহলে কত হচ্ছে নির্বাচিত হচ্ছে কত পাঁচশো পঞ্চাশ জন ম্যাক্সিমাম কিন্তু অ্যাট প্রেজেন্ট বর্তমানে কত বর্তমানে কিন্তু পাঁচশো পঁয়তাল্লিশ অ্যাট প্রেজেন্ট অ্যাট প্রেজেন্ট কিন্তু পাঁচশো পঁয়তাল্লিশ তাহলে পাঁচশো তিরিশ জন আসছে বিভিন্ন রাজ্য থেকে আর কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে আসছে তেরো জন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে কতজন আসছে তেরো জন 
আর দুজন হলো অ্যাংলো ইন্ডিয়ান তাহলে টোটাল হলো কত পাঁচশো পঁয়তাল্লিশ ক্লিয়ার টোটাল হলো পাঁচশো পঁয়তাল্লিশ অসুবিধা আছেন হ্যাঁ তাহলে লোকসভার টোটাল সদস্য কত আর কোথা থেকে কিভাবে আসছে সেটা আমরা জানলাম আচ্ছা লোকসভার সদস্য সদস্য হওয়ার জন্য যোগ্যতা কি যোগ্যতা হতে গেলে প্রথম যোগ্যতা দেখো এক নম্বর ভারতীয় নাগরিক হতে হবে যেটা রাজ্যসভাতে দুই নম্বর এজ মিনিমাম পঁচিশ বছর হতে হবে যেটা ছিল রাজ্যসভাতে তিরিশ বছর তিন নম্বর কোনো লাভজনক পদে থাকা যাবে না লাভজনক পদে মানে ওই যে বললাম আমি তোমাদেরকে যে কি একটা ওয়ার্ড বলেছিলাম অফিস অফ প্রফিট অফিস অফ প্রফিট বলতে গভর্নমেন্ট জব কেউ কোনো যদি গভর্নমেন্ট জব করে বা সরকারি চাকরি করে সেই সরকারি স্যালারি একসঙ্গে লোকসভার সদস্য হওয়ার লোকসভার যে স্যালারি দুটো স্যালারি একসঙ্গে সে পাবে না বিকৃত মস্তিষ্ক মানে পাগল হওয়া যাবে না তারপর দেউলিয়া দেউলিয়া হওয়া যাবে না দেউলিয়া মানে ব্যাংক কর্তৃক সর্বস্ব বাজেয়াপ্ত হয়ে গেছে এরকম পার্সেন্ট হবে না ঠিক আছে আবার তাছাড়াও লোকসভার সদস্য হওয়ার যে যোগ্যতা সেটা কিন্তু পার্লামেন্ট আইন করে স্থির করে দেয় কি কি যোগ্যতা তা থাকতে হবে আচ্ছা লোকসভার যারা সদস্য সেই সদস্য সেই সদস্য যে লোকসভার যে প্রথম যখন অধিবেশন হয় সেই অধিবেশনে কিন্তু প্রথমে কি হয় লোকসভার প্রথম অধিবেশনে সেই অধিবেশন ডাকেন কে রাষ্ট্রপতি মনে রাখবে লোকসভার অধিবেশন ডাকেন অধিবেশন যখন শুরু হয় সে শুরুও করেন অধিবেশন শুরু হয় সেশনের প্রথমে অধিবেশন শুরু করেন রাষ্ট্রপতি আর সেশনের শেষে অধিবেশন শেষ করেন কে রাষ্ট্রপতি ঠিক আছে তো অধিবেশন লোকসভার প্রথম অধিবেশনে কিন্তু লোকসভার কি হয় একজন স্পিকার নির্বাচিত হয় লোকসভার যারা যার সদস্য আছে তাদের মধ্যে থেকে একজনকে স্পিকার হিসেবে নির্বাচন করা হয় ক্লিয়ার স্পিকার তাদের মধ্যে থেকে একজনকে স্পিকার হিসেবে সেই স্পিকার সম্পর্কে ডিটেলস আলোচনা পরে করব হ্যাঁ যে স্পিকার কি হয় লোকসভার চেয়ার চেয়ারম্যান হয় মানে যিনি কি করেন লোকসভাটাকে পরিচালনা করেন দেখাশোনা করেন ঠিক আছে যে লোকসভার যে দেখবে ওপরে হেড দেখেছো তোমরা ভিডিওতে ওপরে হেডে হেডে হেডের জায়গায় বসেছিল যখন সেই স্পিকার ঢুকলো সবাই দাঁড়িয়ে গেল হ্যাঁ হম এই যে ব্যাপারগুলো বা স্পিকার দ্বারাই সমস্ত কিছু তোমার ওই যে প্রো কক্ষটা বা সভাটা চলছে ক্লিয়ার ওগুলো স্পিকার সম্পর্কে পরে আমরা আলোচনা করবো আর এখন আপাতত লোকসভা সম্পর্কে আলোচনা তাহলে লোকসভায় আমাদের সদস্যদের যোগ্যতা আমরা জানলাম ঠিক আছে সেশন সেশনটা কি দেখো সেশন সম্পর্কে একটু বলে দিই লোকসভার সেশনটা मनसून फेब्रुआर मे मे जून 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 हल छुट्टी এই মাসটা ছুটি যেমন আমাদের ছুটি থাকে সেরকম স্কুল যেমন ছুটি থাকে সেরকম ছুটি আবার দেখো মুনসুন সেটা হলো জুলাই টু আগস্ট আগস্ট ওপর সেপ্টেম্বর অক্টোবর মাঝখানে যে সেপ্টেম্বর অক্টোবর থাকছে সেপ্টেম্বর টু অক্টোবর এটা আবার কিন্তু ছুটি এই এই সময় এটা ছুটি থাকে হ্যাঁ আর উইন্টার উইন্টার এই এই সেশনটা হলো নভেম্বর ডিসেম্বর এই যে সেশনগুলো সেশনগুলো শুরু করার সময় রাষ্ট্রপতি শুরু করেন সে সময় করেন রাষ্ট্রপতি ঠিক আছে বোঝা গেল হ্যাঁ তাহলে আমরা কিন্তু লোকসভা সম্পর্কে বিস্তারিত জানলাম যে লোকসভা তো বর্তমান প্রশ্ন হতে পারে যে বর্তমান আমাদের যে লোকসভা সেই লোকসভার স্পিকার কে বর্তমান ওম বিল্লা ওম বিল্লা হলো আমাদের বর্তমান লোকসভার স্পিকার ওম বিল্লা ক্লিয়ার হ্যাঁ তো এই লোকসভা সম্পর্কে আমরা কিন্তু আজকে মোটামুটি ডিটেলস জানলাম রাজ্যসভা লোকসভা পার্লামেন্টের গঠনটা কমপ্লিট হলো